నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ హైరైజ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి రివ్యూజ్ చేద్దాము ఇదే ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు ఇంగ్లీష్ రివ్యూ కావాలంటే ట్రై మై టీవీలో దీని ఇంగ్లీష్ వర్జన్ ఉంటుంది మీరు ట్రై మై టీవీకి వెళ్ళి దీని ఇంగ్లీష్ వర్జన్ తెలుసుకోవచ్చు చూడవచ్చు కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మంచి మార్గం రివ్యూ ఇవాళ ఆరో ద రీజెంట్ అనే హైరైట్ గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది టోటల్ థర్టీ నైన్ ఫ్లోర్స్ హైరైజ్ దీని అడ్రస్ కొండాపూర్ నార్త్ అని ఉంది అంటే ఎవరికి ఎలా వీలుంటుందో అలా అడ్రస్ చెప్తూ ఉంటారు దీని అడ్రస్ ఏమంటే కొండాపూర్ నార్త్ సో ఫస్ట్ మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఇది త్రీ బిహెచ్కే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఓన్లీ త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ అలా టూ థౌజండ్ వన్ నైంటీ వన్ ఎస్ఎఫ్టీ వరకు ఇది డివైడ్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే దీని వాట్ యూ కాల్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఒక ఫ్లాట్కు ఇంకో ఫ్లాట్కు కొన్ని స్క్వైర్ ఫీట్స్ తేడానే ఉంది అంటే నాకు అర్థం కానిది ఏమంటే ఇలా ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ స్క్వైర్ ఫీట్లలో డివైడ్ చేసి ఒక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ కట్టకుండా ఇప్పుడు చూడండి వన్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆట వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఆట థర్టీ ఎస్ఎఫ్టీల ఒక ఫ్లాట్కు ఇంకో ఫ్లాట్కు ఏం డిఫరెన్స్ ఉండబోతుంది ఇది ప్రైజ్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎస్ఎఫ్టీ వైజ్ ఓ థర్టీ ఎస్ఎఫ్టీ పెంచి దాని వాల్యూ ఎస్కలేట్ చేయడానికి తప్ప ఇలా ప్రతి ముప్పై ఎస్ఎఫ్టీకి ఒక కొత్త ఫ్లాట్ డిజైన్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఇప్పుడు బయర్ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎస్ఎఫ్టీ వెరైటీస్ చూడలేడు మాక్సిమం హీ విల్ గో ఫర్ లో మీడియం అండ్ ఫైనల్ ఎస్ఎఫ్టీ అంతేగాని మీరు ఒక టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎఫ్టీలు మీరు చూపిస్తే అది కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టే లెక్క సో ఈ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ ముప్పై థర్టీ ఎస్ఎఫ్టీకి ఒక ఫ్లాట్ ఏరియా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆరో ద రీజెంట్ లో మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇవాళ రోజుల్లో చూసుకోవాలి అది ఏమంటే ఇది గోపి చెరువు ఇది గోపి చెరువు బఫర్ జోన్ లో ఉంది మనం ఎఫ్టీఎల్ కూడా అనొచ్చు బఫర్ జోన్ కూడా అనొచ్చు ఇక్కడ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉన్నట్టే ఉంది ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ మాథ్యూ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ సైజ్ నియర్లీ టూ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మాథ్యూ ప్రాజెక్ట్ టెన్ ఎకర్స్ లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఒక చెరువు ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్ లో కట్టవలసిన అవసరమే ఉంది మనం అందరం ఇవాళ కాలంలో హైడ్రా యాక్షన్ తర్వాత చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి లేకపోతే అంత సంగతి సో ఈ గోపి చెరువు ఒక పెద్ద చెరువు ఈ పెద్ద చెరువు అంటే టేల్ ఎండ్ లో ఈ ఆర్ ఆఫ్ ద రీజెంట్ థర్టీ నైన్ ఫ్లోర్స్ హైరేజ్ గట్టి ఉన్నారు ఇది టెన్ ఎకర్స్ విస్తీర్ణంలో ఉంది దీంట్లో ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ 
అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ ఇన్ ఎ బిల్డింగ్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉంది ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ టోటల్ టెన్ ప్లస్ ఎకర్స్ ఇన్ టు ఎస్ఎఫ్టీ ఇది ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ టోటల్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంది టెన్ ఎకర్స్ ప్లస్ ని మీరు ఎస్ఎఫ్టీ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంది దీంట్లో టూ ఎయిటీ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి టూ ఎయిటీ ఫ్లాట్స్ పర్ టవర్ యావరేజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యావరేజ్ టూ ఎయిటీ ఫ్లాట్స్ పర్ టవర్ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ యావరేజ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆఫ్ ఎ ఫ్లాట్ ఈజ్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎస్ఎఫ్టీ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ యావరేజ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆఫ్ హోల్ ఫ్లాట్స్ కంబైన్డ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉన్న అన్ని కంబైన్ చేసిన వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎస్ఎఫ్టీ మనకు యావరేజ్ అవుతుంది సో దీని ఎమ్యూనిటీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎమ్యూనిటీస్ ని ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ని తమ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా కలుపుకుంటున్నాయి తమ ప్రాజెక్ట్ లో లేని ఎమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు బయట ఉన్న సరౌండింగ్స్ ని ఎలా ట్యాప్ చేసుకుంటున్నారో ది ఆరో ద రీజెంట్ అనే ప్రాజెక్ట్ మనకు కండ కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది వీళ్ళ టెన్ ఎకర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే యావరేజ్ యావరేజ్ ఎకర్ ఎకరేజ్ అలాట్మెంట్ పర్ బిల్డింగ్ ఇస్ not even 1.5 acres and the 220 280 flats unna oka complex ki they have not even allocated 1.5 acres of space you can imagine the ek the area is 10 acres okay no problem but the density of flats and the buildings is equal to that of 10 acres that is they are not able to accommodate even 1.5 acres for building what they have done they are projecting the area of hyderabad university as a positive lung space for this project అంటే ఇది హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ యొక్క విస్తీర్ణాన్ని గ్రీన్ క్లైమేట్ ని వీళ్ళు వాడుకొని ఈ కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ యొక్క మంచి పాయింట్ ఏమంటే ప్రాక్సిమిటీ టు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లంగ్ స్పేస్ కాల్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని కూడా వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా వాడుకుంటారు పబ్లిసిటీకి వాట్ అబౌట్ ద గ్రీన్ స్పేస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ టెన్ ఎకర్ ల్యాండ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఈవెన్ ఈల్డింగ్ ఎన్ ఇంచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ దోస్ టెన్ ఎకర్స్ ఫార్ గ్రీనరీ బట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అలోకేటింగ్ స్పేస్ ఫర్ గ్రీనరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పక్కకున్న హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ ని గ్రీన్ లంగ్ స్పేస్ గా ఫ్రీగా వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ లో గ్రీన్ స్పేస్ కావాలంటే దాని చుట్టుముట్టు ఉన్న టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ హెచ్సియు అని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ మనం ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎండింగ్ ప్రైస్ చేసుకుని స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎస్ఎఫ్టీకి వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ అండ్ టూ వన్ నైన్ వన్ ఎస్ఎఫ్టీ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎస్ఎఫ్టీ హైయెస్ట్ ఎస్ఎఫ్టీ 
is 2 crore 40 lakhs plus additional charges. Ah, additional charges same on time. Ah, registration process lo manam enta page yaal sushundi. Amenities ko wal enta jis kundu naru. Parking space ke enta jis kundu naru. That is a totally different issue. So, manaku average built up ratio to the land ratio. Manam calculate jis tanga da. Land to average built up ratio of total project. Manam consider as you say, build nearly, and then I am low end this could run. Inka clubhouse, then gatadamu, swimming pools, when the construction this could run, chanak poi kadhi, man am only flat space consider as you say, 25 lakh 45,200 SFT. Land SFT is 4 lakh 35,000. Will built up SFT is 25 lakh 45,200. This is lower end. And the total will do 6 to 7x. And the Mumbai low 3.5x will do almost double of Mumbai. 7x will cut to Paris. You can imagine 39 floors and 280 flats in each building. Adhika kona green space, lung space, it's you by this kwanata. That is the state of uh, our high rises in Hyderabad. I tell you, debate chase a point in the high rise guru in chanta. Gopi chervu, Gopi chervu. Locally, the project will be. FTL level just come to this project to coach you need that key. Okay, so I'll mend go on. Court in Nara, Rondo Nara courtlu, Nadli Rondo courtlu, Mood courtlu. Wait, okay, flat this come to. That is okay. Cheru buffer zone FTL lo come to. Yever go on taru. Kala. Mana mana orang alat cipta macam ni, ini bawa lagi perbincangan macam ni. Rondo leda mood court lu beriti oka flat di sini punya. Dan ini density tu set to eighty flats per building. Five buildings in ten acre property. Hmm? Ini pun mana mau? Dini profitability builder entah profit ajan jenis tu nado. Anak tu mana review saja jep tengah dah. Alat terus kuna. Now, total cost of the property including building, 5 buildings, 1400 flats got there, including land value, 620 crores got there. And that, 620 crores. And the amount the builder will be making is mind boggling. We cannot imagine the percentage of profits that a builder makes in such a pathetic place. It's unimaginable. After spending 620 crores for land and building, what the builder is getting is mind-boggling. He is trying to make 2468 crores from this project. Cost is 620 crores. How much he will be making out of this project is mind boggling 2468 crores. Where is 620? Where is 2468? Almost he is making 1800 crores profit through this venture. 1800 crores. And the project is in a risky zone, high risk zone. That is this Gopi Chair. So before buying this project, into this project, before spending two to three crores rupees for buying a flat, 
మనం ఒకటి క్లియర్ గా చూసుకోవాలి వెదర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ క్యాన్ బి సోల్డ్ టు ఏ ప్రాబబుల్ బయర్ ఈ ఈ ప్రొజెక్షన్ మనకు క్లియర్ గా లేకపోతే మనం హైదరాబాద్ లో ఎంత పెద్ద టవర్ కట్టినా ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అండర్ బఫర్ ఆర్ ఎఫ్టిఎల్ జోన్ వాట్ ఈజ్ దూజ్ ఇన్ పెయింగ్ సచ్ ప్రీమియం ప్రైస్ ఫర్ సోకల్ ప్రీమియం అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ సఫరింగ్ లేటర్ నా ప్రకారం సెవెన్ ఎక్స్ పే చేయటం ఈ ప్రాజెక్ట్ కి శుద్ధదండగా ప్రాక్సిమిటీ ఇఫ్ ప్రాక్సిమిటీ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఇష్యూ దెన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఇస్ ఆల్సో ఆల్సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నా బెడేస్ బికాస్ ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ ఎఫ్టిఎల్ అండ్ బఫర్ జోన్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ లేక్ సో ఈ బిల్డింగ్ కొనే ముందు దయచేసి ఆలోచించండి పదిసార్లు ఆలోచించండి ఈ ఎమ్యూనిటీస్ కార్ పార్కింగ్ ప్లస్ జనరల్ మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఉంటుందో అడ్వాన్స్డ్ గా వాళ్ళ దగ్గర ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ పై క్లారిటీ అడగండి ఎందుకంటే విత్ సో మెనీ ప్రాపర్టీస్ ప్రాబబుల్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ బెటర్ అండ్ జెన్యున్ దెన్ దిస్ హై రైజర్స్ ఐ విల్ అడ్వైజ్ పీపుల్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐస్ టు కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ హార్డ్ అండ్ మనీ ఇన్ టు ఎ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇంగ్లీష్ వర్జన్ అనేది ఉంటే క్రైమా టీవీలో నా ఇంగ్లీష్ వర్జన్ ఉంటుంది అక్కడ పోయి మీరు ఇంగ్లీష్ వర్జన్ చూడవచ్చు లేదా ఇఫ్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ తెలుగు వర్జన్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నమస్కారం